Ik laat zien hoe je een lont maakt voor een olielamp. Dit is een ouderwetse olielamp en hier zit al een lont in. En ik zal het even aan jullie laten zien. Kijk, deze moet eerst even af. En dit gedeelte ook. En dan zie je hier. Hier zit een lont. En hier zit een, een wieltje. En dat is een beetje... Zo, gewoon een beetje moeilijk met één hand, maar het gaat wel. Zo kun je hem naar boven en naar beneden doen. En hier zit de lont dan in. En natuurlijk kun je deze lont ook zelf kopen, maar het is ook wel leuk om ze zelf te maken. En het is ook helemaal niet moeilijk. Dus ik ga het even deze zien. Deze heb ik namelijk al zelf gemaakt. Het is ongeveer wel dezelfde dikte als... De lont die er al in zit. En ik zal even laten zien hoe ik die heb gemaakt. Allereerst heb je daarvoor nodig katoen. En natuurlijk een schaar. En in principe is dit al voldoende. Wat je nodig hebt is ongeveer 2 keer 40 centimeter van dit katoen en uiteindelijk krijg je dan dit zo ongeveer ja iets meer dan 10 centimeter zijn maar ik denk dat twee stukjes van 40 centimeter wel genoeg zal zijn ik heb nu twee stukjes geknipt twee stukjes katoen geknipt van ongeveer 40 centimeter allebei en wat je nu gaat doen is omdat dit een beetje een Grote schaar is, je moet niet een hele lichte schaar, gewoon een beetje zo'n schaar. Een beetje een zwaardere schaar, zeg maar. Dan haal je hem zo door een van die openingen heen. En vervolgens pak je hem zo, zodat hij zeg maar gaat hangen. Nou, ja, je ziet al dat hij begint te draaien. Maar je moet hem even blijven aanduwen totdat dit niet meer verder kan draaien. Dus dat ga ik eventjes doen en dan kom ik bij jullie terug. Nou is hij heel ver gedraaid. Kijk. Hij kan nou niet verder draaien. En wat je nu gaat doen, is hem in het midden, precies in het midden, dubbel vouwen. En wat je dan zou zien, is dat hij dus verder mee gaat draaien. En dan krijg je zoiets. Nu is deze klaar. Nou, hij is iets minder strak lijkt het als dit lontje. Maar dat komt omdat ik bij dit lontje deze schaar heb gebruikt. En bij dit lontje heb ik wat anders gebruikt. Dat zal ik jullie straks eventjes laten zien. Maar ik ga hem nou eerst even hier afknippen. En dan maak ik hier een knoopje met een ander stukje katoen. Ik heb nou hier het knoopje gemaakt. Ja, zoals jullie zien... Is hij wel een stuk korter. En in principe is hij te kort. Voor het lontje als ik hem ga gebruiken voor deze olielamp. Want dan zou hij misschien net de bodem raken. En ik heb liever dat hij gewoon ruim de bodem raakt. Um, dus dan zou ik de volgende keer twee keer 50 centimeter doen. Dus deze ga ik ook niet gebruiken. Want het was ook wel eventjes voor het voorbeeld om te laten zien. Maar zoals jullie ook zien is deze iets slapper opgedraaid als deze. Kijk, ik weet niet of jullie weten wat dit is. Maar het is gewoon heel simpel, een wc-rolhouder. Kijk, en vorige keer had ik het draad hier omheen. En dan hangt dit hele gewicht hangt dus aan die draad en dan kan je hem een zwiepen geven. En dan draait hij heel strak op. Dus dat is eigenlijk gewoon beter. Je kunt beter iets zwaarders doen dan een schaar. Of je moet al een hele zware schaar hebben. Ja, het ging ook eventjes om gewoon te laten zien hoe ik het deed. Maar dat is even een tip. Uh, volgende keer laat ik zien hoe ik de olielamp ga gebruiken. Hoe ik hem aansteken. Uh, ja, wat voor licht er zeg maar van afkomt. Uh, en ik laat ook zien um, ja, welke brandstof die werkt en waar ik het koop en 
eigenlijk het hele rijlen en zeilen rondom de olielamp. Um, of ik dit nog moet behandelen met iets, ik weet het niet zeker. Ik ben al een beetje aan het lezen op internet. De een zegt van misschien met azijn en dan... Het is net als met handdoeken of theedoeken. Als je die gelijk wil gebruiken vanuit de winkel, dan nemen ze geen water op. En dat is dus waarschijnlijk ook zo met dit. Dus ik ga dat nog eventjes lezen, maar ja, dat zullen jullie dan ook horen bij, de uitleg, bij het uitlegfilmpje over de olielamp. Dus dat komt allemaal nog. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Als dat zo was, geef dan een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Kijk ook mijn andere video's. En wie weet vinden jullie dat ook leuk. Doei!